Hallo, ich bin Ilka. Ich nähe gerne und auch schon ziemlich lange. Und ich bin Conny. Ich würde gerne sehr gut nähen lernen und bin bisher Anfängerin. Und gemeinsam sind wir das Zierstoffteam. Und ja. die Weltverbesserer, denn wir wollen die Welt ein bisschen einfacher machen und euch zeigen, wie man einfache Dinge ganz schnell umsetzen kann. Und äh, damit würde ich mal sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Ähm, Ilka, ich habe hier jetzt nochmal einen anderen Hut gefunden. Wir haben ja eben schon mal ähm, an sich den Hut erklärt gekriegt. Ähm, aber habe hier jetzt nochmal so einen richtig tollen Mädchenhut gefunden mit einer Krempe, die so so ein bisschen an den Look der 30er, 40er Jahre erinnert. Ja. Ähm, und da würde ich gerne wissen, wie geht das? Und wenn ja, gibt es dafür einen Schnitt? Mhm. Äh, den Schnitt findest du auch auf www.zierstoff.de und vom Prinzip hier wird es genauso gemacht wie unser also Unisex-Hut. Mhm. Du hast hier sechs Schnittteile für den, äh, für den Außenhut, für den Innenhut, du hast die Krempe und ähm, ja, das, kannst du, das Video kannst du dir auch gerne nochmal angucken. Also, wir haben hier den Außenhut. Dann haben wir den Innenhut. Da habe ich schon mal diese, also ich habe das jetzt mal hier ähm, noch offen gelassen. Ähm, beim Innenhut musst du eine Wendeöffnung von 7 cm lassen. Also entweder jetzt hier oder bei der nächsten Naht. Dass es hier umstürzen kann. Verstürzen mhm. können, genau. Das machen wir jetzt mal als erstes mhm. und nähen das mal fertig. Und äh, als zweiten Schritt können wir gleich diese Hutkrempe hier rechts auf rechts an unseren Innen- bzw. Außenhut nähen. Nee. Kurze Frage, weil mhm. das ist ja jetzt ein ganz anderer Stoff, das sieht mhm. man jetzt vielleicht nicht in der Kamera. Dieser hier ist ja viel stabiler, weil ich will ja auch, dass das dann auch entsprechend hält und nicht sofort immer schlabbermäßig runterfällt. Genau. Wie mache ich denn das, wenn ich so... Also entweder nehme ich so einen dicken Stoff einen oder... Einen Stoff oder du bügelst hier ein bisschen ein Vlies drauf. Mhm. Also das ist je nach Stoff... Ähm, okay, dass das auf jeden Fall hält, das ist glaube ich wichtig zu wissen. Genau. Und wenn du jetzt einen dünnen Stoff nimmst und möchtest, dass der hält, mhm. willst aber jetzt kein Vlies nehmen, wie auch immer, dann kannst du zum Beispiel hier auch nochmal dekorativ so eine Stoff äh, Blume. Stoffblume hier drauf ne? mit so einem ähm, so Knopf zu befestigen. Also da kann man allerlei. Ähm, das haben wir auch Dinge schon gezeigt. Machen. Ja, ja. Und Conny ist kein Fan von. Ich finde es aber ganz hübsch. Ich finde es fürchterlich, aber ich ähm, <lacht> Geschmack mit alleine. Ja, man kann das aber auch hier zum Beispiel ganz hübsch mit einer weißen machen. Also alle Möglichkeiten sind hier gegeben. Das finde ich hübscher damit. <lacht> okay, also Schritt 1. Wir machen erst das hier fertig. Jetzt nähen wir dann gleich mal die Krempen hier dran. Wie machen wir das? So, diese... Rechts ab rechts. Genau, die Krempe, das ist der Schnitt. Die habe ich jetzt einmal schon zusammengenäht. Das größere Teil muss dahin, wo ich später nach vorne komme. Genau, hier kommt äh, mhm. logischerweise äh, mein Hutteil rein. Und dann kann ich an einer Naht anfangen und gehe sozusagen, steckt das jetzt einmal drum rum mhm. und dann nähe ich das einmal komplett durch. Und das mache ich hier und hier. Und schon hier darf ich nur die Wendeöffnung äh, nicht vergessen und dann sehen wir uns gleich wieder. Cool, klasse, danke. Ja, jetzt haben wir zwei, zwei Hüte. Hüte, einen Außenhut, einen Innenhut. Und meine Tochter wird gerade gewickelt, wie man hört. Hat keine Lust. Ähm, was muss ich denn jetzt als nächstes machen? Die stecken wir jetzt rechts auf rechts aufeinander, mhm. gucken, dass die Naht auf Naht trifft und nähen das mal zu. Und ich würde sagen, ich nähe das mal und du gehst mal kurz deine Tochter ein bisschen trösten. Ja. So, bis gleich. So, Conny, ich hoffe, deine Tochter wow. ist jetzt wieder glücklich. Ich habe die Zeit mal, äh, die ja. hat sie schon fertig genäht. Ich habe sie gewendet. Ja, und ähm, jetzt müsste man jetzt hier, müsstest du noch einmal absteppen, mhm. dass äh, sich die Krempe nicht mehr verzieht. Und dann kannst du auch hier, wenn du möchtest, noch ein schönes mhm. Klümpchen drauf machen mit dem Knopf. Genau kann man, äh, muss man nicht. Und ähm, ja, und dann ist die Mütze auch schon fertig. Stoff und Anleitung gibt es unter www.zierstoff.de und ähm, ich finde es wunderschön. Und äh, ja, viel Spaß beim Nachnehmen. <lacht>